మీరు వెళ్ళండి అన్నయ్య నేను బయట పారేస్తాను ఆచార్య గారు అయ్యా రామయ్య కూతురు పెళ్లికి నగలు చేయించమన్నాను ఆ పని ఎంతవరకు వచ్చింది అయిపోయాయండి రేపు ఉదయాన్నే పంపిస్తా అన్నాడు ఆడదానికి ఉండాల్సింది ధనం దర్పం కాదు వినయం విధేయత ఏమిటా డొంక తిరుగుడు మాటలు చెప్పాల్సింది ఏదో సూటిగా చెప్పు డొంక తిరుగుడు కాదు సూటిగానే చెప్తున్నాను ఆడదానికి ఆడదాల్లా ప్రవర్తిస్తే మర్యాదగా ఉంటుంది ఇంత గొప్ప కుటుంబాన్ని కోడలు వెయ్యుండి సభ్యత సంస్కారం లేకుండా మగాడి మీద చేయి చేసుకుంటావా కనీసం పని వాళ్ళు ఉన్నారని ఇంగితి జ్ఞానం కూడా లేకుండా పోయిందా నీకు తప్పుడు మాట అంటే చెప్ప పగలగొట్టాను తప్ప అయినా నువ్వేవరు నాకు అడ్వైస్ చేయడానికి నాకు అత్తగారు వా కోడలిగా ఈ ఇంట్లో దీపం పెట్టడానికి నువ్వే అలా వచ్చావో నేను అలాగే వచ్చాను దీపం పెట్టడం అంటే నూనె పోసి వత్తి వేసి వెలిగించడం కాదే పోయే వరకు మనం బ్రతకాల్సిన ఈ ఇంటి పరువు మర్యాద కాపాడమేనే దీపం పెట్టడం అంటే నువ్వు చెప్తే తెలుసుకోవాల్సిన స్థితిలో నేనేం లేను నేను నీకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న దాన్ని నాగరికత తెలిసిన దాన్ని నాగరికత నాగరికత అంటే అర్థం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించకపోవడం మగాడిని చేయి చేసుకోవడం అనుకుంటున్నావా కాదే పట్టు చీర కట్టినా పాతి చీర కట్టినా ఎదుటి వాళ్ళు చేతులతో నమస్కరించేలా ఉండటమేనే నాగరికత అంటే చూడు ఇంక ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనవసరం నీతో నీతులు చెప్పించుకునే అవసరం గాని అడ్డమైన వాళ్ళ ముందు తలంచి బ్రతకాల్సిన కర్మ గానే నాకు లేదు నిన్ను తల ఉంచుకుని బ్రతకమండం లేదు నిన్ను కట్టుకున్న వాడు తల దించుకునేలా ప్రవర్తించొద్దంటున్నాను నువ్వు వాడిని కొట్టావు వాడిని తిరుక్కొట్టుంటే నీ పరువేమయ్యేది ఈ కుటుంబ ప్రతిష్ట ఏమయ్యేది ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో ఎంత గారాభంగా పెరిగినా అత్తవారింట్లో అణుకోతో బాధ్యతతో ప్రవర్తించాలి అది తనకి అందో ఆ కుటుంబానికి గౌరవం గుర్తుంచు ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు మీ ఆవిడ ఏడుస్తూ వెళ్ళిందనా వంట రాదని ఇంకా ఎన్నాళ్ళు తప్పించుకుంటావు త్వరగా నేర్చుకుని కాస్త గట్టిగా కసిరాను ఏ మీ ఆవిడ నేనేం అనకూడదా ఆ హక్కు నీకు తప్ప ఇంకెవరికి ఉంది వదినా ఇలాంటి దేవతకే కోపం వచ్చిందంటే అది చేసిన తప్పు చిన్నదే ఉండదు నన్ను క్షమించు అదే మాట్లాడు రాజా అవును వదినా అది నాలో సగం కదా దాని తప్పులో కూడా నాకు సగ భాగం ఉంటుంది విషయాల గురించి నేను పెద్దగా పట్టించుకోను అనవసరమైన విషయాల అంతేలేండి నా ఏడు మీకు అనవసరం నేను ఇంట్లో వాళ్ళకి అవసరం లేదు నా కర్మ ఆయన తప్పంత నాదేలేండి కోటేశ్వరుడి కూతురు నయ్యుడు కూడా భర్త సంపాదనతో బ్రతకడం ఆడదానికి గౌరవం అన్న అపోహతో నేను ఈ పల్లెటూరు కాపురానికి వచ్చాను ఆనాడే ఆస్తి పంచుకుని మిమ్మల్ని పట్నం వచ్చే వారి కండిషన్ పెట్టుంటే నాకు అవమానాలు తప్పేవి నా కాపురం సుఖంగా సాగేది నువ్వే అన్నావుగా పిచ్చివాగుడని అయినా బల్లి పడితే పంచాంగం చూస్తారు గాని కప్పర్పులు ఎవరు పట్టించుకోరు ఓహో నా మాటలు మీకు కప్పర్పులా ఉన్నాయన్నమాట చూడండి కప్పరిస్తే వర్షం కురుస్తుంది అది చిలికి చిలికి గాలివాను కావచ్చు తుఫానుగా కూడా మారచ్చు గుర్తుంచుకోండి గాలివాను వచ్చినా తుఫాను వచ్చినా నష్టపోయేది నువ్వే ఇక పడుకో భారతి పుట్టింటికి వెళ్తుందనయ్య అలాగా చాలా సంతోషం వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కదా వెళ్ళి సరదాగా నాలుగు రోజులు గడిపిరండి నేను వెళ్ళడం లేదన్నయ్య అదేంట్రా అమ్మాయిని ఒంటరిగాయలా పంపిస్తావు ఇక్కడ పనులు ఎప్పుడూ ఉండేవేగా ఇద్దరు వెళ్ళండి అది కాదన్నయ్య తనకి తిరిగి వచ్చే ఉద్దేశం ఉంటే వెళ్ళి వదిలి రావచ్చు కానీ తను ఇంకెక్కడికి రానంటుంది రాజా అర్థం లేకుండా ఏమిటి మాటలు 
పెళ్లి నాలుగు నెలలు కూడా కాలేదు భార్యను పుట్టింటికి పంపించేస్తావా ఈ ఊరందరికీ మంచి చెడు చెప్పి కుటుంబం రామంది ఈ విషయం పది మందికి తెలిస్తే ఏమనుకుంటారో ఆలోచించావా మీకు మాటా మాటా వస్తే నాలుగుళ్ల మధ్య మీలో మీరు సర్దుకుపోవాలి కాని అది మా దాకా రాకూడదు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోరా నారు నాటితే వరి పెరుగుతుంది మాట జారితే గొడవ పెరుగుతుంది కాని ఏ నాటకుండానే గడ్డి పెరుగుతుంది తను పట్టణంలో పెరిగిన పిల్ల మన పద్ధతులు కొన్ని తెలిసిండకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు తనకి వివరించి చెప్పవలసిన బాధ్యత మంది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి చెప్పొచ్చన్నయ్య అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా ప్రయోజనం ఉండదు అందుకే పంపించేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను నిర్ణయం తీసేసుకున్నామన్నమాట అది కాదన్నయ్య రాజా అసలు భార్య అంటే ఏమిటో ఆవిడ విలువేంటో తెలిసిన వాడివైతే అంత తేలిగ్గా నిర్ణయం తీసుకునేవాడివి కాదు మనకేదైనా జరిగితే తల్లి ఏడవడం తల్లికి ఏమైనా జరిగితే మనం బాధపడ్డంలో ఆశ్చర్యం లేదురా ఎందుకంటే ఒకే రక్తం పంచుకు పుట్టిన వాడం కాబట్టి ఆ బంధం బాధ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి పెళ్లి అనే రెండు అక్షరాలతో మన ఇంట్లో గడుగు పెట్టి సర్వం మనకు అర్పించి సర్వస్వం మనమే అనుకుని మనకేదైనా జరిగితే విలవెల్లాడిపోతుంది అదే రా భార్య అంటే కంప్యూటర్ కాలంలో కూడా కట్టిన తాళికి ఇంకా విలువ ఉందంటే ఆ గొప్పతనం కట్టిన వాడిది కాదురా కట్టించుకున్న ఆమెది ఎందుకంటే ఆ పసుపు తాడుతో నువ్వు వేసిన మూడు ముళ్ళకి తన జీవితాంతం కట్టుబడి ఉంటుంది కాబట్టి భార్య అంటే నిప్పు లాంటిది దాని విలువ తెలిసి మసలుకుంటే దీపమై జీవితాంతం వెలుగునిస్తుంది అశ్రద్ధ చేసిన రోజున అగ్ని జ్వాలై నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా దహిస్తుంది అంత శక్తి కలదరా భార్య అంటే నన్ను క్షమించన్నయ్య ఆచార్య గారు అయ్యా మొత్తం దస్తావేజులు పట్టండి అలాగేనండి అమ్మా భారతి బయట ఎన్నో సమస్యలతో సతమతమై ఇంటికి వచ్చిన భర్తకి భార్య సేద తీర్చాలి కాని సమస్య కాకూడదు ఎండలో తిరిగి వచ్చిన భర్తకు భార్య చల్లటి నీడవ్వాలి కాని వేడిసెగ కాకూడదు అదేనమ్మా భార్య అంటే ఆకలిలో అమ్మగా అనురాగంలో చెల్లిగా అభిమానంలో తమ్ముడిగా ఆవేశంలో స్నేహితుడిగా వెనకుండి ముందుకు నడిపించేదేనమ్మా భార్య అయ్యా ఇవిగోనండి పత్రాలు భారతి మాకెక్కడెక్కడ ఏ ఆస్తులు ఉన్నాయో మాకే పూర్తిగా తెలియదు వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు ఇవి నువ్వెక్కడ సంతకాలు పెట్టమంటే అక్కడ సంతకాలు పెట్టడానికి మా ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో ఎవరు వెనకాడు లక్ష్మి ఆ తాళాలు ఎలా ఇవ్వు ఈ రోజు నుంచి ఈ ఇంటి బాధ్యత మొత్తం నీకు అప్పగిస్తున్నానమ్మా కానీ నా ఒక్క కోరిక మాత్రం మన్నించమ్మా కనీసం నా కంఠంలో ప్రణవనంత వరకైనా మా అన్నదమ్ముల్ని వేరు చేయాలని ఆలోచన నీ కలలో కూడా రానివ్వకమ్మా భారతి భార్యాభర్తల సంబంధం గురించి కుటుంబ సభ్యుల అనుబంధం గురించి ఓ ఇంగ్లీష్ కవి ఏమన్నాడో తెలుసా ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ మస్ట్ బీ లైక్ ఎ ఫిష్ అండ్ వాటర్ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ ఎ ఫిష్ అండ్ ఎ ఫిషర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చదువుకు నచ్చదు నీకు ఇంగ్లీష్లో చెబితే అర్థమవుతుందని చెప్పాను గ్రామర్ తప్పునుంటే మన్నించు అసలు అర్థమే తప్పనుకుంటే క్షమించు చాలా సంతోషం అమ్మా ఈరోజు మీ కారణంగా నా జీవితంలో ఎప్పటికీ చూడలేననుకున్నదొకటి చూశాను వినలేననుకున్నదొకటి విన్నాను అవేంటో చెప్పమంటారా అమ్మా పెదరాయుడు గారి కళ్ళల్లో నీళ్లు ఆయన నోటి వెంట క్షమించు అనే మాట చాలా సంతోషం అమ్మా చాలా సంతోషం ఆ 
भारती 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 अम्मा भारती 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 एवरू कंगार पड़वल अवसर एम लेदी अम्मा गार तक का बोत मल्ली इंटर पापारा गार पटो आशप नमस्कार व्यापार किशोर एडुकेशन मिनिस्टर का तो जेपी आप पढ़ेगे लोग सर सर 18 फर्स्ट सर आई एम सॉरी आउट ऑफ स्टेशन जेपी लगा था आ टाइम एंड योर सर 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 नमस्ते सर थैंक यू सर ये दही वाला ना को प्रमोशन हो चुकी है वेरी गुड माँ मैं पेड़ी की सेक्रेटरी मेरी की रवैये बेलू सर ना जॉब विषय हो आ इपड़े लोग सुन थैंक यू सर Good morning, Daddy. Ah, good morning, baby. Am I jogging? Girl, that. Let's ready. Na friend, you take well, sir. Na no. Very good. 
నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ చేయమా మీ డాడీకి అర్జెంటు పని ఉంది పెడతా ఈ ఊరు పక్కనే ఫ్యాక్టరీ కట్టడానికి స్థలం ఉందంటే చూడడానికి వచ్చాను ఎలాగో ఇన్ని దూరం వచ్చాను కదా మిమ్మల్ని కూడా చూసి వెళ్దామని వచ్చాను వస్తానండి అలాగే అమ్మాయితో మాట్లాడి వెళ్ళండి లేదండి కొంచెం అర్జెంటు పని ఉంది అదేంటండి ఇంత దూరం వచ్చి కనీసం కన్న కూతురు ఎలా ఉందో నడకుండా వెళ్తారా అందులో నువ్వు అమ్మాయి ఒట్టి మనిషి కూడా కాదు నా బిడ్డను ఇంటి కోడలుగా చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని అడగటం దేవుని ముందు పువ్వు పెట్టి ఆ భక్తుడు దాని యోగక్షేమాల గురించి అడిగినట్టు ఉంటుంది నాకు సెలవు ఇప్పించండి వినదండి ఈరోజు రాజాబాబు మీద నిందేయడానికి తెగించింది రేపు ఎంతకైనా తెగిస్తుందని ఊరి నుంచి తరిమేయాలనుకున్నామయ్యా ముక్కు మోహన్ తెలియని టీచర్ అమ్మ వల్ల నిప్పు లాంటి మీ వంశానికి మచ్చ రాకూడదని అలా చేసామండి అయ్యా కానీ ఇంత పని చేస్తుందని అనుకోలేదు నిజాన్ని నా దగ్గర దాచడానికి ప్రయత్నించి మీరు చాలా పెద్ద తప్పులు చేశారు ఒక నిండు ప్రాణం పోవడానికి కారణం అయ్యారు నా మీద గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు చేయవలసిన పని కాదు ఆచార్య గారు అయ్యా తెల్లవారుగానే పంచాయతీ మీ తీర్పు గురించి మాట్లాడేందుకు దాన్ని కాను కానీ ఒక్క మాట గుర్తు చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను మీరు తీర్పునివ్వబోయేది మీ తమ్ముడి మీద కాదు మనం పెంచుకున్న బిడ్డ మీద మన పెంపకం మీద భార్యగా మనసు పంచుకున్న నాకంటే అన్నగా రక్తం పంచుకున్న మీకే మీ తమ్ముడి మంచితనం గురించి బాగా తెలుసు అంతకు మించి చెప్పడానికి 
నాకు వయసు చాలదు తర్వాత లేదు ఇయాలేం తీరుపు చెప్తాడో చూడాలా వందువా పరాయుడ చూసి తిరుపు చెప్పాలి వాడు పెదరాయుడు వంశంలో లేదురా